సిద్ధగిరి దర్శనం డాక్టర్ ఓవర్జీ మా మహర్షి ఈశ్వర పట్ట ఆగ ఇంత సూర్య సంద్ర నక్షత్రం తన్మగలే నమ్మకుల్లే పెట్టుకుంటూ కట్టుకుంటూ నల్ల పడ నెల్లిగలే అడిగేదాగటం ఆది మనిషి ఇంత సూర్యశక్తి ముందు తొమ్మిది డిగ్రీలే భూమికి వరిగిరుదు ఇది ఒక కుర్చీ నాం తన్నీరులే పొట్టాల్సి కూడా అది నాற்பத்தஞ்சு டிகிரியாக வளைந்த தோற்றமாக நமக்கு கிடைக்கும் இதுவே நமது மனதின் சக்தியாக பொய் மனம் மெய் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக இரண்டு விதமான நிலைகளிலே மனம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆக இந்த மனதின் சிந்தனை தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அது நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்திலே இடது கண் வடபக்கம் வளையிடணும் வலது கண் இடப்பக்கம் ஒழியிடணும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது இதை போலவே நமது வலது கை பெறுவர்களும் இடது கை பெறுவர்களும் வலப்பக்க இடமொழி இடப்பக்கம் ஒழியுடன் தொடர்பு கொள்வதாக இருக்கின்றன இதை போலவே நமது இரண்டு பாதங்களும் இடது பக்க பெறுவர்கள் கதி அக்னி மொழியாக இருக்கிறது வலது பக்க பெறுவர்கள் கன்னி மொழியாக இருக்கிறது இந்த இடது பக்க பெருவர்கள் செல்கின்ற அந்த அக்னி மொழி தான் காற்று இருந்தால் தான் ஒரு அக்னி எரிய முடியும் அந்த காற்று சக்தியாக இந்த உயிர் தீபம் இந்த உயிர் சக்தி நிலையாக செயல்படுவதற்கான நிலையாக இருப்பது நமது வலது கண்ணாக இருக்கிறது ஆக இந்த பொருட்களிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய குணாதிசயங்களின் சக்தி தாக்கம் இடது கண் வழியாக உள்வாங்கப்பட்டு நரியாக இருந்தாலும் சரி பறி என்ற குதிரையாக இருந்தாலும் சரி பூனை எலியாக இருந்தாலும் சரி செடிகள் கொடிகள் தாவரங்கள் மலைகள் நிலைகள் சிலைகள் எல்லாமே அசைகின்ற அசையாத பொருள்களின் சக்தி எல்லாம் அவைகளின் சுய வெளிச்சம் என்பது இடது கண்ணா இடது பக்கமாக சுழன்று அதுவே வளப்பக்க சுழற்சியாக இடது கண்ணின் வழியாக பார்வை விதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பார்வதியின் கண்ணாக பெண்ணின் கண்ணாக அமைந்து அந்த கண்ணின் சக்திக்கு என்று வலிமைக்குரிய வலிமைக்குரிய சக்தியாக கன்னி மொழி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை தான் குமரி என்று சொல்லப்பட்டு அதுவே கன்னியாகுமரியாக ஆக்கப்பட்டு அந்த இந்து மகா சமுத்திரத்தில் தான் அனைத்து மீன் இனங்களும் தோன்றக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அனைத்து ஆமை இனங்களும் தோன்றக்கூடிய அமி சக்தி இந்த இந்து மகா சமுத்திரத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொண்டதால் தான் இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலே மைனாக மலை என்ற ஒரு அஞ்சனக்கல் மலை அங்கே இருக்கிறது இதுவே இந்த பூமியின் மொத்த கற்ப பையாக இந்த பூமி தாயின் கற்ப பையாக இருப்பது இந்த மைனாக மலையாகத்தான் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட அந்த கரிப்பொருள் என்ற தன்மை தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற வெளிமூச்சு விசித சக்தியாக அந்த கற்ப பை விஷமான நிலைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய சக்தி கொண்டதாக இந்த கற்ப பை இருக்கிறது இந்த கற்ப பையை இயக்கக்கூடிய தன்மை இரண்டு கால் பெருவர்களுக்கும் இருக்கின்றன இதனுடைய சூக்ம சக்தி சூரியகாந்த கல்லாக சந்திரகாந்த கல்லாக இருவேறு நிலைகளாக வடதுருவம் தென்துருவமாக நம்முடைய மூட்டு என்ற மொழிப்பகுதியும் இரண்டு கைகள் என்ற மொழிப்பகுதியும் இருக்கிறது இந்த நான்கு விதமான முனைகளிலே மிகப்பெரிய மின்சார சக்தி மின்சார சக்தியாக உடலுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே தான் வலது பக்க மூட்டிலே ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அது இடது பக்க மார்பத்தை கல்லாக மாற்றிவிடுகிறது இடது பக்க மூட்டிலே ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் வலது பக்க மாறுவதை கல்லாக மாட்டிக்கிறது இதுவே தான் ஆண்களுக்கு பொண்ணுக்கு விஞ்சுகின்ற தன்மையிலும் பெண்களுக்கு அது உள்முகமாக வேறு வைத்துவார்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால் ஆண்களுக்கு இதே வேறு வைத்துவாரங்கள் நட்சத்திர துவாரங்களாக நட்சத்திர நிலைகளை ஈர்க்கக்கூடிய ஆண் பெண்ணா என்ற தன்மையாக ரோம சக்தியாக ஆண்களுக்கு இருக்கிறது எனவே பெண்கள் மஞ்சள் பூசி குடிக்கின்ற நிலையிலே இந்த சொன்ன சக்தியை தங்க சக்தியை எல்லாம் தங்கள் உடலிலே வளர்த்துக்கொள்ள முடியும் இந்த அக்னியம்மன் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்கநாதனின் உடலின் மொத்த உருவ சக்தியும் ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு சூட்சியமாக அக்னி மனைவியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இதுவே இரண்டு நிலைகளிலும் இரண்டையுமே தலைமை தங்கி நடத்தக்கூடிய நிலையாக திருப்பதி ஏழ்மலையான நாளையத்திலே இந்த ஏழு விதமான தாதுக்களும் ஒன்று சென்றுதான் விந்து என்ற உயிர் சக்தியாக ஆணுக்கு சுற்றிலமாகவும் பெண்ணுக்கு சுரவிதமாகவும் உருவாகி உறிஞ்சுதல் ஊதுதல் என்ற தன்மையிலே உறிஞ்சுகின்ற சக்தி வளப்பக்க சுழற்சியாகவும் ஊதுகின்ற சக்தி விழிப்பக்க சுவாசமாகவும் உள்மூச்சு வெளிமூச்சாக எல்லாம் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆனால் குழந்தைகளுடைய சுவாசம் வைரத்தின் சுவாசம் சுவாசமாக இருக்கிறது குழந்தைகள் எடுக்கின்ற எல்லா சுவாசமும் இத் என்ற அலை வெளிப்படக்கூடிய 
தலைக்கு மேலே இந்த உயிர் சூரியனும் சந்திரனும் இருக்கிறார்கள் அங்கே தலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரோமங்களிலும் அந்த நட்சத்திர சக்தி செல்வண்டே இருக்கிறது இந்த நட்சத்திர சக்திக்கான கொடிமரம் தான் பெண்களுக்கு சரையாக பின்னப்பட்டு இது கங்கை அமணி காமாரி திருமணி சங்கமமாக இருக்கிறது உடலில் இருக்கக்கூடிய வாதப்பித்த சிலட்டு மாநாடுகளின் சங்கமமாக இது இருக்கிறது என்று சொல்லி இதையே சரஸ்வதி என்ற சூட்சுமன் நதியாக்கி அந்த மூன்று சக்திகளிலே அந்த சூட்சுமனை செயல்படக்கூடிய உடலின் மொத்த உயிர் சக்தி இந்த நாக்கிலே இருக்கிறது என்று இந்த நாக்கிலே சூரிய சக்தியும் இருக்கிறது சந்திர சக்தியும் இருக்கிறது ஆண் தன்மையும் இருக்கிறது பெண் தன்மையும் இருக்கிறது பல்வேறு நட்சத்திர நட்சத்திர சக்திகளும் இருக்கின்றன இந்த நாட்டின் முனை மூக்கின் முனையுடன் செயல்படக்கூடிய செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது மூக்கு முனை செயல்படக்கூடிய அந்த இமைகளின் மையத்தை நாக்கை உள்முகமாக கொண்டு கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதார மத்தியமத்தின் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாக மேலை துவாரம் ஒன்று நமது உடலிலே உண்டு இந்த மேலை துவாரத்தின் வழியாகத்தான் குழந்தைகள் எடுக்கக்கூடிய சுவாச சக்தி கழுத்து பகுதியிலிருந்து மூச்சு பாதை வழியாக வெளியே வராமலும் பேச்சு பாதை வழியாக வெளியே வராமலும் பல மந்திரங்களை அது வார்த்தைகளை விட்சேற்பட்டு இங்கா அங்கா மங்கா உங்கா என்றெல்லாம் பல்வேறு மந்திர வார்த்தைகளை விட்சேற்கக்கூடிய சக்தி இந்த குழந்தைகளிடம் உண்டு இந்த குழந்தைகள் ஊறுதல் உறிஞ்சுதல் ஊறுதல் என்ற தன்மையே மலைகளாக இருக்கட்டும் சிலைகளாக இருக்கட்டும் மரங்களாக இருக்கட்டும் பறவைகளாக இருக்கட்டும் பாம்புகளாக இருக்கட்டும் எல்லா விதமான சுவாச சக்தியும் நமக்குள்ளே பெற்றுத்தான் இந்த குழந்தையாக அது இம் என்ற அந்த அலை லா என்று சொல்லக்கூடிய லா லா என்று சொல்லும்பொழுது எவ்வாறு அந்த நாட்டு சக்தி சுழல்கிறதோ இதுவே வாழைப்பழமாகவும் இதுவே உருளைக்கிழங்கு என்று சொல்லக்கூடிய லகரமாகவும் எல்லாம் மாறி இந்த உலகத்திற்கு பித்தப்பை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடல் தோன்றிய விஷம் என்று சொல்வதே பித்தப்பையாக இருக்கிறது இதுவே பச்சை நிறமாக சூரியன் சக்தியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது இந்த தன்மைகளின் நிலையில் தான் குழந்தைகளுக்குள்ளே இந்த உச்சிக்குடி திறந்து அதில் அந்த நாடி கிழிப்பு வலிமையாக இருக்கும் அதன் வழியான சுவாசம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதைத்தான் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர்களை கூற்றை விதைக்கும் புரிய தெய்வமே என்று சொன்னார்கள் ஆக இந்த குழந்தை நிலையில் இருந்து தான் இந்த குழந்தை எவ்வாறு ஒரு பைத்தியம் போல் இருக்கிறதோ இந்த குழந்தை எவ்வாறு நெருப்புக்கும் தண்ணீருக்கும் தன்னை அதை காயப்படுத்திவிடும் தண்ணீரில் மூழ்கிவிட்டால் நாம் இறந்து விடுவோம் என்ற உண்மைகள் தெரியாமல் கூட இந்த குழந்தைத்தனமாக அது இருக்கும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையாக இந்த குழந்தைகள் இருக்கிற நிலையிலே அதனுடைய உச்சிக்குழி வழியாக இந்த சுவாச சக்தி மேலே சென்று வந்து இருக்கும் இந்த நான் என்ற உணர்வு நாமாக மாறும் பொழுது இந்த குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பால் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பால் மனத்திலே பாலாய் போன அந்த விதி சக்தி நான் தந்தை நான் தாய் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு இந்த குழந்தைக்கு இதற்கு முன்பும் பல தாய் தந்தைகள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த வழித்தொடரிலே ஒரு மகா தீட்சை இந்த குழந்தைக்கு பெண்களின் தனங்கள் மூலமாக இரத்தத்தை பாலாக்கி கொடுக்கிற நிலையிலே சரியான இடத்திலே அந்த தன்மை இருக்கிறது அந்த குழந்தை வளரும் பொழுது அவளுடைய நச்சுக்கொடி உணவை கொடுத்து வளர்த்தது பிரபஞ்சமும் அதற்கான பொறுப்பை அப்பொழுதே செயல்படுத்தியது அந்த நிலையில் தான் அரிசுவை உணவிலே மண்ணை தின்றாலும் காவிக்கல் என்ற மண்ணை தின்றாலும் அந்த தாய் சந்தோஷப்படுகிறாள் மாங்காய் என்ற புளிப்பை தின்றாலும் மங்கீர கலாத்திற்கு தா காய்கின்ற அந்த மாங்காய் ஒரு கற்பப்பைக்கு ஒரு கற்பப்பெண்ணுக்கு புளிப்பாகவே இருந்துவிட்டால் அந்த குழந்தை வளர்வதில் சிரமம் ஏற்படும் என்பதற்காகத்தான் அந்த மங்கக்கூடிய தன்மையாக அந்த குழந்தை வரக்கூடாது பொங்கக்கூடிய தன்மையாக அந்த குழந்தை உருவத்தை பெற வேண்டும் அந்த அணு மனித உடலாக விஷ்ணுவாக மாற வேண்டும் என்ற தன்மையிலே மாங்காயை சாப்பிட்டால் அவளுக்கு அது இனிக்கின்ற தன்மையாக சுவைக்கின்ற தன்மையாக எல்லாம் மாறி அந்த மங்கக்கூடிய உடல் கால சக்தியை பொங்கக்கூடிய கோல சக்தியாக மாற்றி அந்த குழந்தையை உருவத்தை அடிக்கிறது இதைத்தான் கதவுள தந்திரத்தில் சொல்லியிருப்பார்கள் அனைவருக்கும் சித்தர்களும் தாய் இந்த அந்த ஜுவாலை சக்தி அந்த வாழை சக்தி அந்த அக்னி சக்தி தான் இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய தன்மையாக இருந்து இந்த அக்னி தன்மை தொண்ணூற்றெட்டு புள்ளி நாள் டிகிரியில் இயங்காமல் இருந்துவிட்டால் இந்த உடலுக்கான வியாதிகள் வருகின்றன இந்த தொண்ணூற்றெட்டு புள்ளி நாள் டிகிரி என்ற சரியான ஈரத்தன்மை குழந்தைகளின் எல்லா சுவாசத்திலும் அதன் உடல் முழுவதும் அந்த சுவாசத்தன்மை செல்கின்ற நிலையாக இருக்கும் நமது உடல் பகுதியிலே சில பிரச்சனைகள் வருகிறது மூட்டு வழி போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் வருகின்றன இவையெல்லாம் அங்கே இரத்தத்தின் தன்மை உடலுக்குள் சேராமல் அந்த சுவாச காற்று என்ற பிராண காற்று அங்கே செல்லாமல் இருப்பதால் தான் இந்த பிரச்சனை வருகிறது ஆக குழந்தைகள் என்பவை பிராண சக்தியை அந்த உயிர் காற்றை அமிர்தமாக அந்த உயிர் பாலை சுவைத்து கொண்டே இருக்கின்றன இரத்தத்தை பாலாக்கி தருகின்ற தாயின் நிலையிலும் சரி காற்றில் இருந்து இருக்கக்கூடிய சுவாச சக்தியிலே ஒரு குழந்தைகள் இருக்கின்ற இல்லத்திலே அந்த குழந்தைகள் தவளுகின்ற நிலையாக செயல்படும் பொழுது செயல்பட தவறிவிட்டால் அவை பூர்வ ஜென்மத்தின் வியாதிகளாக அந்த குழந்தைகளுக்கு மாறிவிடும் அந்த தவளுகின்ற நான்கு கால்கள் என்ற விலங்கினிலே படுக்கை நிறமாக படுக்கை கோட்டு வசமாக வளர்கின்ற அந்த உடல் செங்குத்து கோடாக அந்த நச்சுக்கொடி துண்டிக
வானத்திலிருந்து ஒரு கொடி சக்தி நச்சக்கூடிய ஒளிக்குடியாக மாறி அந்த குழந்தையின் உந்தி கமலத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் இந்த உயிர் ஒளிக்குடியை வலிமையேற்றுவதற்காகத்தான் மகாவீரர் புத்தர் போன்ற இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கர்களும் தங்களுடைய விரலோடு விரலை இணைத்து உந்தி கமலத்திற்கு கீழே வைத்து தியானம் செய்கின்ற நிலையாக எல்லாம் காட்டியிருப்பார்கள் அந்த இரண்டு கைகளும் இணைந்த நிலையிலே உடலுக்குள்ளே சேமிக்கப்படக்கூடிய சக்தி வாயையும் மூச்சையும் காற்றை வெளியே விடாமல் அடக்கி கொண்டு பல்வேறு தியானங்களை புத்தர்கள் செய்தார் புத்தர் செய்தார் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு வாயையும் மூச்சு காற்றையும் அடக்கி கொண்டு இவ்வாறு தியானத்தில் அமர்ந்து விட்டால் அந்த உள் அங்கை என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளங்கை வழியாக திருப்பதி ஏழ்மையான நேரத்தில் அந்த ஏழு விதமான நிலைகளாக ஐந்து விரல்களாக இருக்கின்றன அதில் இரண்டு விதமான நிலைகள் மிக வலிமையானவை இருக்கின்றன அவைதான் நில அஞ்சனத்திரி மலையாகவும் அதுவே அஞ்சனாத்திரி மலையாகவும் இருக்கிறது ஆக இந்த பூமியிலே உருவ சக்தியை பெறுவதற்கு பூமிக்கு மேலே எழுந்த மலையாக பூமிக்குள்ளே இருக்கின்ற மலையாக திருப்பதி ஆலயத்திலே இந்த அஞ்சனாத்திரி மலையும் நில அஞ்சனாத்திரி மலையும் இருக்கிறது இதுவே கண்ணன் பலராமன் நிலையாக அழகு கோவிலே இருக்கிறது அங்கே அதற்கான நிலைகள் எல்லாம் மலைக்குள்ளே இருக்கின்றன அங்கே கருப்புசாமி என்ற ஒரு ஆலயம் இருப்பதாகவும் அங்கே அங்கே விஷயம் செய்ததாகவும் போகரே அங்கே கருப்பசாமியாக படித்த குளத்தில் இருக்கின்ற நிலைகள் எல்லாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அங்கே ராமதேவரின் சமாதி இருக்கின்ற நிலையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற நிலையிலே ராமதேவர் பூஜா விதி போன்ற பல நூல்கள் வந்திருக்கின்றன அவற்றின் நிலைவெளியிலே சென்று அவற்றை ஆய்வு செய்தால் இந்த உலகத்திற்கு பல நன்மைகளும் உண்மைகளும் கிடைக்கக்கூடிய நிலைகளாக இருக்கும் இவ்வாறு நாம் பெறுகின்ற சக்தி கை விரல்களாக வெளிப்படாமல் செவ்வாய் என்ற உடலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாசல்கள் இருக்கின்றன வாய்ப்பகுதியை போல இந்த வாய்ப்பகுதி நாம் மூடிக்கொண்டு கீழ்வதற்றையும் மேல்வதற்றையும் சரியான நிலையிலே நாம் ஒட்ட வைத்துக் கொண்டால் நம்முடைய உள்ளங்கை வழியாக ஒரு அருள் காற்று வெளியே வந்து அது ஆசீர்வாதம் தரக்கூடிய காற்றாக இடது கை வழியாக உள்வாங்கப்பட்டு வலது கை வழியாக வெளிப்பட்டு வெளியேற்றப்படக்கூடிய நிலை இருக்கும் இதைத்தான் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி ஒரு தேங்காய் அல்லது சங்கை அதனுடைய கூர்மனை உள்முகமாக இடது கையில் வைத்து கொண்டு வெளிமுகமாக வலது கையில் வைத்து கொண்டால் இந்த உடலின் மொத்த சக்தியும் அது சுத்தப்படுத்தி வியாதிகளிடம் யுத்தப்படுத்தி ஆரோக்கியத்தில் சித்தப்படுத்தி வருகின்ற நிலைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட இந்த மகா சக்தியிலே உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளிகளின் தன்மையை அறிந்து கொண்டு இதுவே சூரிய தியானமாக நமக்குள்ளே மாற்றி ஏற்றி செயல்படுகின்ற நிலையிலே நாம் செல்லக்கூடிய நிலைகளுக்காகத்தான் இந்த சூரிய தியானம் என்பது குபேர சக்தியை பெறுவதற்கான தியானமாக இருக்கிறது இந்த தலைப்பகுதியிலே பத்து விதமான வாயுக்கள் நமது உடலிலே செயல்படுகின்றன இதுவே அஷ்டகோணமாக அஷ்டகோண மகிழ்ச்சியாக எட்டு விதமான நிலைகளே சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த சூரிய சக்தி முன்னூற்றி அறுபது டிகிரியாக நமது உடலுக்கு கிடைத்தாலும் கூட இதை நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணமாக எட்டாக பிரித்து அது நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்திலே செயல்பட வேண்டும் என்ற நிலைகளில்தான் பாம்புகள் நாற்பத்தைந்து டிகிரியிலே தீண்டினால் விஷம் உள்ளே செல்கிறது தொண்ணூறு டிகிரியை சேர்த்தினால் அந்த பல் பதியாது என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் தான் மீன்களின் முள்கள் இருக்கின்றன ஈஸ்வரா குருதேவம் மீன்களின் முள்கள் இருக்கின்றன சூரிய சக்தி இட்டு பச்சை நிலமாக தருகின்ற இலைகளின் நரம்புகளிலும் இருக்கின்றன ஆக இந்த நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்திலே சூரியனுடைய வெளிச்சம் அதிகாலை உதிக்கின்ற நிலையத்திலும் கிடைக்கும் மாலையிலே அது அஸ்தமனமாகின்ற வேலையிலும் கிடைக்கும் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கிடையே சூரியனும் சந்திரனும் சந்திக்கக்கூடிய நிலையாக இருக்கிறது இந்த சூரிய சக்தியின் பிம்பத்தை சந்திரன் எடுக்கிறான் என்று சொன்னாலும் கூட வெப்பத்திலிருந்து நீர் உருவாவது பூமியாக இருக்கிறது ஆனால் நீரில் இருந்தே இந்த சூரியனுடைய வெப்பம் வருகிறது என்று சூரியனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சந்திர உலகம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இரண்டு இந்த சந்திரன் என்ற மனதிற்கிடையே சூரியன் என்பவன் மையமாக இருந்து கொண்டு இந்த பூமி சக்தியை சுழல் என்றுதான் சொன்னார்கள் இந்த ரகசியத்தை உணர்ந்தவனாக இருந்தான் ராவண முதற்கு ஆணையை பெண்ணை பிரித்து பார்த்து ஆண்களுக்கான வைத்தியம் தனியாக இருக்கிறது பெண்களுக்கான வைத்தியம் தனியாக இருக்கிறது என்று மாதர் மருத்துவம் என்ற நூலையும் வழங்கியிருக்கிறார் இந்த ராமண மகிழ்ச்சி புலஸ்தேனுக்கு மகனாக பிறந்தாலும் கூட அந்த புலஸ்தேனுக்கு அப்பனாக ராவணனுக்கு தாத்தாவாக வருபவன் பிரம்மன் ஆக அந்த பிரம்மனுக்காக அவன் தியானத்தை செய்கிறான் இந்த ராவண மகிழ்ச்சிக்கு உடன் பிறந்தவனாக குபேரனும் அங்கே சொல்லப்படுகிறான் இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்திலேயே இலங்கை குபேரப்பட்டினமாக சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் அந்த இலங்கை அந்த மைனாக மலை என்று சொல்லக்கூடிய பூமிக்கு கீழே அந்த ஒரு அஞ்சனக்கல் மலை அங்கே இருக்கிறது இந்த இந்து மகா சமுத்திரம் தான் சர்வ உயிரினங்களையும் மீன்கள் ஆமைகள் போன்ற சர்வ உயிரினங்களையும் கற்பப்பையாக இருந்து பூமியின் கற்பப்பையாக இருந்து பூமியின் உயிர் சக்தியின் ஆற்றல் தோன்றக்கூடிய இடமாக பெரியக்கூடிய இடமாக இந்த உயிர் சக்தி ஆற்றல் பூமிக்குள்ளே மைனாக மலையாக இருக்கிறது இந்த அகர சக்தி என்ற நாக உலகத்தின் தன்மையில் தான் புழு என்ற தன்மையில் தான் இந்த உலகத்தோட்டம் அமைகிறது இந்த புழு போல் 
இந்த உலகத்திற்கு வந்து இந்த பூமி ஆரம்பத்திலே வெப்ப சக்தியாக இருந்து அக்னி மலையாகவே பூமி குதித்து கொண்டிருந்து பின்பு நீ மலை வீது நீர் சக்தியாக மாறிய பொழுது அந்த நீரிலே கால்சியம் கார்பனேட் என்ற நிலையில் தோன்றி இந்த நீர் சக்தியிலிருந்து தான் உயிரினங்கள் தோன்றியது என்றதெல்லாம் விஞ்ஞானிகளும் மெய் மெய்ஞானிகளும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் தான் இதன் கரு ஊற்று கருத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை புழுக்களின் இனத்தைச் சேர்ந்த அமீபக்கள் போன்றவை தோன்றி இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை சாப்பிட்டுவிட்டு இந்த உலகத்திலே இரும்பு என்ற தன்மை கொண்டு ஆக்சிஜன் என்ற தன்மை அங்கே மறைபொருளாக அங்கே பிராண சக்தி நீர் சக்தியிலே ஊட்டப்பட்டது இப்படிப்பட்ட மகா பிராண சக்தி இந்த விஷம் என்ற சக்தியை சாப்பிட்டு விட்டு உயிர் சக்தி மிக்க பிற பிராண சக்தி மிகுந்த ஒரு தண்ணீர் இந்து மகா சமுத்திரமாக இருக்கிறது இந்து என்றால் சந்திரன் என்ற பொருள் அந்த சந்திரன் சக்தி சூரியனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த சந்திர சக்தியும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் சக்தியும் பெண்களின் உடலிலும் கடலிலும் செயல்பட்டாலும் கூட இந்த மகா சக்தி நிலைகள் தான் இந்த உலகத்தை இருக்கின்றது என்ற தன்மைக்காகத்தான் சிவனுக்கு தலையிலே நாகத்தை போட்டு அங்கே சூரியனும் இருக்கிறான் கங்கையை போட்டு அதன் மேலே பிரவேணத்தை விட்டு அங்கு கங்கை என்ற மங்கையும் இருக்கிறாள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிவன் சடை இணைந்த பெருமாளாக இருக்கிறான் இந்த சடை பகுதி என்பது பெண்கள் அணிந்து கொள்கின்ற தன்மைகளாக இருக்கிறார்கள் இதுவே திரிவாணி சங்கமமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது இந்த சடை பின்னும் பொழுது உள்முகமாக இருக்கின்ற சடை கண்ணுக்கு தெரியாது இதைத்தான் சரஸ்வதி என்று சொல்லி இதுவே நமது உடலிலே இந்த மைனாக மலை என்ற நான் சக்தியை ஈர்க்கின்ற தன்மையாகவும் ஏழு மலையான சக்தியை நமக்குள்ளே பெறுகின்ற தன்மையாகவும் இந்த நாக்கு என்ற பகுதி இருக்கிறது இந்த நாக்கு என்ற பகுதியை கீழ் உதற்றிற்கு கீழே வைத்தால் அது பாதார உலகத்தையும் மேல் உதற்றிற்கும் பள்ளிக்கும் நிலையை வைத்தால் அது வான் உலகத்தையும் சந்திக்கின்ற சிந்திக்கும் நிலையாக செயல்படுகின்ற நிலை இருப்பது என்பதைத்தான் சிவபெருமானுக்கு நாராயண பெருமாளுக்கு ஏழு மலையாண்டவருக்கு வெள்ளை நிறத்தால் நாமத்தை போட்டு திரிசூலம் என்ற நிலையாக மூன்று கோடுகளை அந்த மூக்கு நிலையிலே போட்டு வைத்திருப்பார்கள் நமது வாய்ப்பகுதியிலிருந்து மூச்சு துவாரமும் பேச்சு துவாரமும் குரல் வழி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு யானையை தும்பிக்க போன்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது இதுவே ஜலத்துவாரம் மலத்துவாரமாக நமது உடலுக்கு கீழே இருப்பு பகுதியிலே இருக்கிறது இந்த இரண்டும் சந்திக்கின்ற நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு குழந்தை பிறக்கின்ற தன்மையிலே அந்த குழந்தை மேல்முகமான சுவாசமாக இந்த பேச்சு துவாரமும் மூச்சு துவாரத்திலும் சுவாச சக்தியை வெளிவிடாமல் தலையில் இருக்கக்கூடிய துடிப்பின் வழியாக வெளியிட்டு அந்த இத் என்ற அலை என்ற குழந்தையின் மேலே பரவி அது அந்த ஆ என்ற அகரம் என்று சொல்கிற நிலையிலே தலைப்பகுதி இயங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இதுவே தாத்தா என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த ராவணுக்கு தாத்தாவாக ஒருவன் பிரம்மன் இருக்கிறார் அங்கே சூரிய ஒளி சக்தி இருக்கிறது இதைத்தான் மன்னர்கள் மகுடமாக அணிந்தார்கள் இந்த உலகத்திலே மகுடீஸ்வரி என்ற பெண் சக்தி மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் சக்தியாக இருக்கிறது இந்த பத்து விதமான தசவாயுக்களையே ராவணன் ஒன்பது தலைகளை கிள்ளி அக்னியிலே போடுகிறார் இந்த அக்னிக்கு மகளாக பிறந்தவள் சீதை இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சீதையை ராவணன் கவர்ந்த பொழுது அங்கே அக்னியை சென்றதாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த அக்னி என்ற தன்மை தான் யமனின் பத்தினிக்கு இன்னொரு மனைவி இன்னொரு கணவனாகவும் வாழ்ந்தான் என்று புராண கதையிலே மறைபொருளாக சொல்லியிருப்பார்கள் ஆக இந்த யமனை வெள்ளை யமனை வெல்லக்கூடிய சக்தி அக்னியிலே இருக்கிறது எனவே தான் யாகத்திலே தன்னுடைய தச வாயுக்களை ஒவ்வொரு வாயுக்களாகவும் தலைப்பகுதிக்கு ஏற்றி அந்த சுவாசத்தை தலையாக்க மாற்றி அக்னிக்கு இரையாக கொடுக்கிறான் ராவணன் பத்தாவது வாயுவை அவன் வெட்டி தலையிலே போட்டுவிட்டால் அந்த அக்னியிலே போட்டுவிட்டால் பேரன் தாத்தாவாகக்கூடிய தாத்தா என்ற நிலைக்கு மாறி தன்னுடைய பதவி பறிக்கப்படும் என்ற நிலையிலே பிரம்மன் என்ற நிலையை அவனுக்கு வரம் கொடுக்க வருகிறது இந்த ஒன்பது தலைகளும் பிரம்மனை சென்று அடைகிறது ஒன்பது வாயுக்களாக ஆக பிரம்மன் தன்னுடைய பேரனுக்கு வரம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே நான் அவன் மனித நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொய்மனம் மெய்மனம் என்ற தன்மையை உணர்ந்த காரணத்தால் இந்த மனித நிலைகளுக்கு நம் பொய்மனத்தை காட்டிவிட்டு மெய்மனத்தை காட்டாமல் விட்டு விடலாம் என்று சொல்லி மனிதனை தவிர யாராலும் தனக்கு சாவு வரக்கூடாது என்ற வரத்தை இங்கே கேட்டுப்பட்டதாக புராண வரலாற்றிலே கூறப்பட்டதாக நாம் அறிகிறோம் பிரம்மன் உன்னுடைய ஒன்பது தலைகளையும் அக்கினியிலே ஏற்றிவிட்டால் அதை நான் வைத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அவனிடமே திருப்பி கொடுக்கிறான் ஆக இந்த ஒன்பது தலை நிலைகளும் ஒன்பது வாயுக்களாக அவனிடம் செயல்பட்டு நவதுவாரங்களும் நவசக்தியால் செயல்பட்டு இந்த அக்னி என்ற தண்ணியின் நிலையிலே அவன் உடனே செயல்படும் பொழுது இந்த அக்னியிலே அவதரித்த சீதை என்ற நிலையே அவன் கவரக்கூடிய ஈர்ப்பு தானாகவே அவனுடைய தவத்தின் நிலையிலே அவனை அவனுக்கான மரண சக்தியாக அங்கே மாறுகின்ற தன்மை தான் ராமாயண கவிதையிலே சூட்சம நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறோம்
ஆக இந்த பிரம்மசக்தி என்பது குபேரனுடைய தாத்தாவாக பிரம்மன் இருக்கிறான் இந்த பிரம்மனை அடைவதும் இந்த பிரம்ம தானத்தை அடைவதும் இந்த பிரம்மன் பாகமாக இருப்பது சூரியனுடைய சக்தி ஒரு வீட்டிலே ஈர்க்கப்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்க வேண்டும் அவர் எந்த இடத்திலும் அந்த தன்மை இல்லாததான் அந்த வீடு நமது அங்கங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதால் நமது உடலில் சூரிய தினத்தை ஏற்கும்பொழுது நமது உடல் வாசு என்று நிறைந்து விடுபட்டு நல்ல பல நிலைகளை எல்லாம் நாம் அடையக்கூடிய நிலைகள் அங்கே வருகின்றன ஆக ஒரு வீட்டிலே தண்ணீரை வைத்து விட்டால் ஒரு செம்பிலை வைத்து தண்ணீரை வைத்து விட்டால் ஒரு சின்ன பானை சிறிய பானையிலே பால் செம்பு என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட சிறிய குளத்திலே தண்ணீரை வைத்து விட்டால் அந்த தண்ணீர் சக்தி பூமியிலே இருக்கி பிடித்து கொண்டால் அந்த வீட்டிலே தோஷம் இருக்கு நிறுவப்படுத்தப்படும் நாம் தியானத்திலே அமர்ந்து அந்த பிரபஞ்ச சக்தி சூரிய சக்தியினை நமக்குள்ளே எடுக்கும் பொழுது அந்த பிடித்த சக்தி கைவிடும் பொழுது அந்த குடம் தானாகவே அசைந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மூடிகள் எல்லாம் கூட அதிர்வுகள் கூடிவிட்டால் அதனுடன் இருக்கக்கூடிய மூடிகள் கூட வெளிப்படுகின்ற தன்மையாக அங்கே பிராண சக்தி நிறைந்து பூமி சக்தி நல்ல சக்தியாக வெளிப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை கூட பலரும் சிதறல் தரிசன நிலைகள் மூலமாக அடைந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பது பிரம்ம ஆச்சரியமாக நமக்கு இருக்கிறது என்று சொல்வதை தவிர வேறு என்ன இருக்கிறது ஆக பிரபஞ்ச சக்தியை அனைவரும் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையாக ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்ற நிலையின் வழியிலே இந்த உண்மைகளை நிச்சயமாக உலகத்திற்காக பதிவு செய்து வெளிப்படுத்த வேண்டிய நிலையிலே நாங்கள் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி இந்த நட்சத்திர சக்தியை நாட்டிலே அபிட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆ சக்தி அகர உலகமாக நாகசக்தி உலகமாக நாகலோகத்தின் உலகமாக புத்தர் இறந்தவுடன் சென்ற உலகமாக புத்தருக்கு பின் அந்த கருத்துக்களை புதுமைப்படுத்தி ஐநூறு வருடங்கள் கழித்து அந்த நாகலோகத்தின் சக்தி இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற தன்மையிலே இந்த உலகத்திற்கு வந்தவன் தான் நாகார்ஜுன மகரிஷி ஆமான் அவனும் சர்ப்பங்களை தலைக்கு அணிந்தவனாகத்தான் காணப்படுகிறான் தங்க திருவோட்டை கையிலே இருந்து அந்த சூரிய சக்தியை தங்க சக்தியாக அவன் உடலை செயல்பட்ட தனிமையாக கருதப்படுகிறது இந்த திருவோடு என்ற தன்மை ஆமைகளின் ஓட்டிலும் இருக்கிறது சிறிய ஆமைகளின் ஓடுகள் கிடைத்து அதை கழுத்தில் அணி உள்ளார் கூட மகா சக்தி கிடைக்கும் இந்த மகா விஷ்ணு சிவனை திருக்க செய்வர் ஆலயத்திலே காஞ்சியிலே வணங்கியதாக பெருமாள் ஆமையிலையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த ஆமை தெய்வ சக்தியாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் உணராமல் ஆமை புகுந்த வீடும் அமினா புகுந்த வீடும் உருவப்படாது என்று தான் சொன்னார்கள் அது ஒரு உருவத்திலே இருக்காது அது சூற்றுவ சக்தியாக ஒளி உடலாக இருக்கும் இந்த ஒளி உடல் வானத்துடன் பின்னப்பட்ட ஒளிக்குடியாக இருக்கிறது என்ற உண்மையெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே கூறியுள்ளோம் ஆக நம்முடைய வலது கண் என்பது இடது கண் வழியாக எல்லா சக்திகளுமே எல்லா உருவங்களும் சிறு புள்ளிகளாக சென்று பதிவாகின்றன இந்த புள்ளிகளின்கான குணாதிசயங்களின் தன்மை வலது கண் வழியாக வெளிப்பட்டு இந்த வலது கண் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த காற்று சக்தி சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை எரித்து இதை காப்பாற்றக்கூடிய தன்மையாக நமது இடது பக்க பெருவர்கள் இருக்கிறது இதுவே ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பேசும் தன்மையாக அக்னி விரலாக இருக்கிறது ஆக சித்தர்களுடன் பேசும் கலைக்கு வலது பக்க நமது விரலை இடது பக்க கண்ணுடன் ஈம் என்ற சுரமாக ஈஸ்வரா என்ற அழைத்து சேர்க்கும் பொழுது இந்த வலது பக்க கால்வரிலே தானாகவே துடிப்பலைகள் உண்டு விட்டால் நம்மிடம் பிரபஞ்சம் பேசுவதற்கு எப்பொழுதும் தயாராகத்தான் இருக்கிறது அது பதினோரு வகையான நிமித்தங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பதினோரு வகையான நிமித்தங்களே பதினாறு மேற்பற்களாகவும் பதினாறு கீழ்ப்பற்களாகவும் மேலுலோகமாகவும் கீழ்வுலோகமாகவும் சொல்லப்பட்டு இதே ரத்திரர்கள் கணங்களாகவும் சொல்லப்பட்டு சில உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டவையாக இருக்கிறது இதுவே கரி கரி நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குழந்தைகள் விசுவாசம் வைர சுவாசமாக இருக்கிறது இந்த உச்சிக்குழி மூடப்பட்டு விட்டால் இந்த குழந்தைகள் நாம் என்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்பட்டு அந்த உச்சிக்குழி மூடப்படும் பொழுது கபாலத்திலே இந்த பால் சக்தி திரைந்த நிலையாக மாறி நாம் என்ற உணர்விலிருந்து நான் என்ற உணர்வுக்கு மாறி அந்த மேற்கு வாசல் அடைக்கப்பட்ட நிலைகளாக இருக்கும் எனவே மேற்கு வாசல் என்பது சன்னியாசி நிலைக்கான வாசல் தெய்வீகமான வாசல் ரிஷிகளின் வாசல் என்ற நிலையை உணர்ந்து கொண்டால் அங்கே எவ்வாறு புனித தன்மையாக பகுத்தர் தன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற உண்மைகளை அறிந்து கொண்டு அந்த மேற்கு திசை வாசல் வைத்தவர்கள் மிகுந்த சத்தியத்தின் பார்ப்பு சென்று நல்ல நிலையில் இயங்கும் பொழுது அந்த மேற்கு திசையில் வைக்கக்கூடிய படிக்கட்டுகளை சாதாரண படிக்கட்டுகளாக வைக்காமல் இருபுறம் திறவையில் ஜிஐ பைப்புகளை வைத்து கொண்டு அங்கே படிப்பு வீட்டுகளை அமைத்து விட்டால் அந்த மேற்கு திசை வாசல் அவர்களுக்கு பல நன்மைகளை கொடுத்து சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் என்பதையெல்லாம் யாமறிந்த நிலைகளிலே என்னுடைய அனுபவங்களிலே தான் நான் சொல்ல முடியுமே தவிர இது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று யாருக்கும் நாம் சொல்ல முடியாது யாமறிந்த நிலையிலே இவ்வாறு சில மேற்கு திசை வாசல் இருந்த வீடுகளுக்கு பலர் அதற்கான சக்தி நிலைகளை அடையவிடாமல் இருந்த நிலைகளுக்கெல்லாம் சமநிலைப்படுத்தி தந்திருக்கிறோம் வாசு என்ற நி
இந்த சூரிய விட்டம் செயல்படக்கூடிய நிலையாக இந்த சூரிய சக்தி ஈர்க்கின்ற தன்மையாக ஈர்க்கின்ற இடம் ஏழுமலையான ஆலயமாக இருக்கிறது அங்கே இந்த அஞ்சனக்கல் சக்தி பார்வையின் தீட்டி என்ற சக்தி தான் அஞ்சானத்திரி நீலாஞ்சனத்திரி மலைகளாக இருக்கின்றன இதே சக்தி சதயம் என்ற தன்மையாக அந்த இச்சென்ற நெருப்பு சக்தி தான் சிவாயனமை என்று வெளிக்காற்றாக போகிறது இதை நாயோட்டு மந்திரம் என்று சொல்வார்கள் இந்த நாயோட்டு மந்திரம் என்று சொல்வதிலே பல அதிசய ரகசியங்கள்லாம் இருக்கின்றன இது பத்திரையர் கதை மூலம் ஒரு செல்வந்து நிற்கிறான் அங்கே சென்று பிச்சைகள் என்று படிக்கிறார் சொல்கிறார் அவர் கையிலே திருவடு வைத்திருக்கிறார் ஒரு நாயை வளர்க்கிறார் திருவட்டை எரிந்து அந்த நாயும் இறந்தது திருவடு முடிந்தது என்று சொல்வார்கள் இந்த திருவடு மகா சக்தி மிக்கது அது தேங்காய் சிரட்டையிலும் அந்த அமிர்தஸ்வரூபைக்கான ரகசியம் இருக்கிறது வில்வ இலையில் வில்வ கூட்டிலும் அந்த அமிர்தஸ்வரூபைக்கான ரகசியம் இருக்கிறது இவற்றில் தான் அதிகாலத்தில் இவற்றிலும் பால் சங்குகளில் தான் விபூதியை வைத்து அறிந்துவார்கள் ஆக ஒரு வளப்பக்க சங்கு இருக்கிறது என்றால் பல இடப்பக்க சங்குகள் சுழற்சிகள் ஒன்று சேர்ந்துதான் வளப்பக்க சுழற்சியாக மாறுகிறது பல வளம்புரி பல இடப்ப இடம்புரி சுழல்கள் உருவாகும் பொழுது அங்கே ஒரு வளம்புரி சங்கு உண்டாகிறது ஆக இரண்டும் ஒன்றோடு இந்த இடமும் வளமும் இயங்கிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன அனைத்து உருவங்களும் ஒரு உருவ சக்தி எடுத்துவிட்டால் அதன் இடமிருக்க ஒரு சக்தி இடமாக சொல்லுண்டு வெளியேறுகின்ற தன்மையாக இருக்கும் நாம் அனைவரிடமும் இந்த இடமாக சொல்லக்கூடிய சுழற்சி மாறினால் அங்கே நன்மை கிடைக்கும் துன்பம் மாறும் என்ற நிலையிற்காகத்தான் இடம் மாறினால் இடர் மாறும் இடம் மாறினால் இடர் மாறும் என்று அங்கே வளப்பக்க சுழற்சி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஓம் என்ற நாள் சக்தி இந்த வளப்பக்க சுழற்சியை தருவதாக இருக்கும் இந்த ஓம் என்ற நாள் சக்தியை பெண்களின் கற்பப்பையிலிருந்து இரண்டு விதமான நிலைகளாக ஓவரி என்ற தன்மையிலே ஒன்று இயங்கும் போது மற்றொன்று இயங்காது மற்றொன்று இயங்கும் போது இன்னொன்று இயங்காது என்ற தன்மையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த ஓவரி என்ற தன்மையை செயல்படக்கூடிய ஒரு வளப்பக்க ஈர்ப்பு சக்தி அலைகளிலே இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் உபரி என்ற துறைமுகமாக மாறியது இதை ஆங்கிலத்திலே ஓவரி என்று சொல்லியிருப்பார்கள் சாலமன் மன்னன் இந்த உபரி என்ற துறைமுகத்தின் வழியாகத்தான் தொடர்பு கொண்டு பூமியிலே இந்த தமிழகத்திலிருந்து பல்வேறு வாசனைப் பொருள்களில் எல்லாம் முக்கியமாக அவனுடைய தந்தை தாவி இது ஏலக்காயை படைத்துத்தான் இறைவனுக்கு படைத்து உட்கொண்டான் என்று அவருடைய வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆக இந்த உபரி என்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலின் அலைகள் கடல் சக்தி உடல் சக்தியாக உள்வாங்கக்கூடிய தன்மையாக இங்கே இருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது அங்கேயும் ஒரு அற்புதமான ஒரு சிவன் ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் மிகவும் சந்தோஷமான விஷயங்கள் என்று நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆக இந்த இச்சென்ற நெருப்பு சக்தி உதயமாகின்ற தன்மையாக சதயம் என்ற நட்சத்திர கூட்டம் தவிட்டு நட்சத்திரம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த சதயம் என்ற நட்சத்திர கூட்டத்திற்கும் அவிட்டம் என்ற நட்சத்திர கூட்டத்திற்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை சக்தியும் வில் வடிவத்திலே இந்த உலகத்திற்கு ரோகிணி என்ற நிலையாக மாறி இந்த உலகத்திற்கு தருகின்ற நிலையாக இருக்கின்றன இந்த சதயத்திலே பிறந்த ராஜராஜ சோழன் தான் இரவு பகலற்ற தன்மையாக அந்த தன்னுடைய பிரகதீஸ்வரவாலயத்தை அமைத்தான் அதற்கு இந்த படிகாரம் வெண்ணெய் கல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படிகாரக்கல் தேன் என்று சொல்லக்கூடிய தேன் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் இந்த மூன்றையும் இணைத்து நெற்றிலே பூசி கொண்டால் சுச்சு மூடலாக மாறலாம் என்று சொல்லிக்கிறான் இப்படி சுச்சு மூமாக சுச்சு மூமாக செயல்படக்கூடிய தண்ணீரிலே ஒளி உடம்பை தானே உள்ளுக்குள்ளே அடக்கி வைத்துக் கொள்கின்ற அந்த புலி என்ற தன்மையிலே நட்சத்திர அமைகள் கடல் அட்டைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன இந்த நட்சத்திர சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையாகத்தான் இந்த படிகாரக்கல் இருக்கும் இந்த படிகாரக்கல்ல வெயிலே வைத்து பார்த்தால் பல நட்சத்திர புலிகள் அதிலே இருக்கும் அதே போல் இந்த அஞ்சனக்கல்லை நாம் உடைத்து பார்த்தால் அப்படியாக்கினால் அதிலும் பல நட்சத்திர உருவங்கள் தோன்றக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இந்த மூன்று விதமான சக்திகளையும் நாம் இரண்டு கைவிரல்களையும் கோர்த்து கொண்டால் நமக்குள்ளே வருகின்ற சக்தி வெளியேறாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் நிலத்திலே இரண்டு கால்களையும் அல்லது அமர்ந்து கொண்டோ ஒரு மரத்தின் அடியிலே உட்கார்ந்து சூரியன் எழுகின்ற வேலையாக இருந்தாலும் சரி சூரியன் விழுகின்ற வேலையாக சந்திரன் வருகின்ற வேலை இருந்தாலும் சரி அந்த நிலையிலே பெண்கள் மாலையிலே பார்ப்பது விசேஷமாக இருக்கும் மாடும் கன்று திரும்பும் வேலை மஞ்சளின் மீதும் கலக்கும் வேலை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மஞ்சள் சக்தி பெண்களை கலக்கின்ற மகா சக்தியாக இருப்பதால் ஆண்கள் பகலிலே சூரிய உதயத்தை நாம் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி காட்டுகின்ற வழியிலே தியானம் செய்து பெண்கள் மாலை பொழுதிலே சூரியன் அஸ்தமன வேலையிலே இந்த தியானத்தை செய்தால் மிகப்பெரிய சக்திகளெல்லாம் அடைந்து இந்த உலகத்திலே பல நன்மைகளை பெற முடியும் குபேர் நிலைகளை அடைய முடியும் வாழுங்காலத்திலே அனைத்தையும் சுவைப்பதற்காகவும் அனைத்தையும் பெற்று நாம் சுகமாக வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த பிறவியை நாம் எடுத்திருக்கிறோம் ஏன் வீணாக அஞ்ச வேண்டும் ஏன் தேவையில்லாமல் எவரிடம் சென்று நாம் செஞ்ச வேண்டும் என்ற நிலையில் செல்லாமல் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நமக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலையாக நாம் செயல்பட்டால் 
இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மத சக்திகள்லாம் பெற்று நல்ல நிலையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி நட்சத்திர சக்திகளை தாவரம் என்று பிடிக்கப்பட்ட நமது மரத்தின் நிலையில் தான் சூரபத்மன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சூரிய சக்தியை தாமரையாக தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்ட பத்மாவதி நிலையையும் தனக்குள்ளே பெற்றுக்கொண்ட அந்த நிலையில் தான் அலைமேன் மங்க என்ற சக்தி திருப்பதி ஏழ்மையான பாதத்திலே செயல்படுகிறது இவளே பத்மாவதியாக சமண முடிவுகளிலே பார்வை முடிவுக்கு மனைவியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பல்வேறு தெய்வ உருவங்களுக்கு மேலே ஒரு நாகம் இரண்டு நாகம் ஐந்து நாகம் பத்து நாகங்கள் எல்லாம் போட்டு வைத்திருப்பார்கள் இவையெல்லாம் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த வாயுக்களின் தன்மையிலே அவர்கள் எந்த நிலையிலே வந்தவர்கள் அவற்றின் தன்மை சிறுவற்றிருக்கும் சிலர் ஏகநாத நிலைகளாக இருப்பார்கள் சில பேர் ஐம்பது சக்தியில் ஐந்து நாகங்களாக இருப்பார்கள் சிலர் ஏழு தாதுக்களின் ரகசியிலே பெற்று அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்தவர்களுக்கு ஏழு நாகங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் பத்து நாகங்கள் படைக்கப்பட்ட சில உருவங்களும் தெய்வ நிலைகளும் எல்லாம் உண்டு இவை எல்லாம் சூட்சும் நிலையிலே அறிந்து உணரப்படிய நிலைகளாக இருக்கின்றன ஆக இந்த கபாலச்செடி என்பது நான் என்ற உணவிலிருந்து நாம் என்ற உணவுக்கு மாறும் பொழுது நாக்கு என்ற அந்த அஞ்சல்கள் சக்தி மேலே இருக்கின்ற தனிமையாக இல்லாமல் அங்கே சலிகள் அடைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாக்கை இமைகளின் மையத்திலே பொறுத்திவிட்டால் உயிர்கண் என்ற அந்த தீட்சை உயிர்கண்ணிலே தீட்சனையும் வந்து அந்த கூர்மை சக்தி கூர்ம அவதாரமாக நமக்குள்ளே மாறி அதுவே வாராய சக்தியாக இந்த இல்லத்திற்கு பல நன்மைகளையும் எல்லாம் செய்யக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இந்த வராய சக்தியை நாம் எளியாக பெறுவதற்கு சூரிய இலைகள் என்ற பச்சை சக்தியை தான் பல்வேறு நிலங்களாக வாராகி மாற்றுகிறாள் இவளை பகலில் மீனாட்சியாக இருக்கிறாள் இரவில் வாராகியாக மாறுகிறாள் என்ற தன்மைக்கு தான் இந்த இந்து மக சமுத்திரம் என்ற அந்த குமரி சக்தி கன்னியாகுமரி சக்தி கற்றாலையிலே இருக்கிறது இந்த கன்னியாகுமரி சக்தி தான் பச்சை நிறமாக இருக்கின்ற பாகற்காய் எலுமிச்சம்பளம் மற்றும் பாகற்காய் எலுமிச்சம்பளம் போன்ற பச்சை நிறமாக இருந்து மற்ற நிறங்களுக்கு மாறக்கூடிய தன்மையில் தேங்காய் அப்படித்தான் இருக்கிறது தேங்காய்கள் இருக்கக்கூடிய கொப்பரை பச்சை நிறமாக இருக்கிறது புழு நிறமாக இருக்கக்கூடிய தேங்காய் மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை நிறமாக இருக்கிறது நாட்டங்காய் போன்ற பொருட்களை வீட்டிலே வைத்து அவை மஞ்சள் நிறமாக வேறு சில நிறங்களாக மாறுகின்ற தன்மையை நமக்குள்ளே எடுக்கும் பொழுது அந்த வீட்டிலே வராக சக்தி தெய்வீக சக்தியாக விளங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அந்த இல்லம் பல செழிப்புகளை அடையக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இதை தான் எலுமிச்சு மலை தேவைத்தால் நீங்கள் நன்றாக வந்துவிடுவீர்கள் என்றாலும் சொல்லியிருக்கார்கள் ஆனால் இப்படிப்பட்ட பச்சை மிளகாய் தன்மையை பச்சை வற்றலா மாறிய நிறத்துடன் இருக்க வற்றலை எரித்து பிரத்யங்கரா பூஜை என்றெல்லாம் பல்வேறு நிலைகளை பூஜைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவைகளெல்லாம் நமக்கு நிச்சயமான நன்மைகளை செய்யக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறதா என்ற உண்மையெல்லாம் அவர்கள் வாழ்க்கை நிலையில் அனுபவங்களாக்கி இவை நன்மை செய்கிறதா என்ற நிலையில் ஆராய்ந்து பார்த்து எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்ற நிலையிலே செயல்பட்டு ஞானிகள் நிலையிலே ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவையெல்லாம் தோச பரிகளுக்காக ஏற்பட்டவை இந்த பச்சை மிளகாயை சுற்றி தான் தோஷம் கழித்து அந்த தோஷத்தை கழிக்கின்ற நிலையாக ஓலைப்பெட்டியிலே வைத்து தான் அதை புகை மூட்ட வேண்டும் ஆனால் அல்லது எருவாட்டியிலே வைத்து அதை புகை மூட்ட வேண்டும் ஆனால் இந்த அப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் மறைக்கப்பட்ட நிலைகளாக இருக்கின்றன இவையெல்லாம் திருஷ்டி பரிகாரங்கள் இருந்தால் கூட இதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பரிகாரத்தை சென்ற ஆடியோவிலே இரண்டு மணி நேரம் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆக இந்த சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி நட்சத்திர சக்திகளை நாம் இயல்பாக பெற்றுக்கொள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் மிக எளிய ஒரு தியான முறையாக ஒரு மரத்தின் கிளைகளில் கூட அந்த சூரியன் எழுகின்ற அந்த கதிர்களிலேயே நாம் நேரடியாக சந்தித்து தியானித்து விட்டு அதை கண்ணை நோக்கி பார்த்துவிட்டு நமது இரண்டு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு பிடரி கண்ணிலே கழுத்துக்கு பின்புறம் அந்த கைகள் இருக்கின்றதாக கோர்த்து வைத்துக் கொண்டு வானத்திலே இருக்கக்கூடிய சூரியனை பார்த்து ஏகாந்த பார்வையாக பார்த்து செயல்பட்டு சிறிது நேரம் கண்களை முடியினால் அந்த சூரிய ஒளி அதனுடைய பிம்ப சக்தி சில நிறங்களின் தன்மையாக மூடிய கண்களுக்குள் நமக்கு அருகிலேயே தென்படும் அவ்வாறு சூரியனை நோக்கும் பொழுது அது ஒரு இடர்பக்க சுழற்சியின் மூலமாகத்தான் இந்த பூமிக்கு தன்னுடைய கதிர்களை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏழு வண்ண குதிரைகளாக இதில் பச்சை நிற குதிரையை மட்டும் தியானித்து இந்த பச்சை நிறத்தின் நிலை நிலைகள் தான் இலைகள் வழியாக கிரகிக்கப்படுகிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து இந்த பச்சை நிறத்தின் தன்மையிலே தன் வலிமையை செலுத்தி அதே யாகத்திலும் அந்த பச்சை நிற குதிரையை இழந்து வருகின்ற தன்மையாக இந்த உலகத்திலே செயல்பட்டவர்கள் தெய்வீக ராஜன் என்ற மன்னன் இந்த பச்சை நிறத்தின் தன்மையை அரச மரம் என்று சொல்லக்கூடிய அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் மாதிபகன் முதற்றே என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அந்த மரச மரத்தின் நிலையிலே பெற்றுக்கொண்டு அந்த அரசு மரத்தின் வேர்கள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அக்னியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் ஆக பூமிக்குள்ளும் ஒரு சூரியன் இருக்கிறான் என்ற தன்மையை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் அதுவே ஆண் எரிமலை ப
நமது பாரத தேசத்திலே பெண்ணுரிமைகள் இல்லை ஆனால் வெண்ணீர் குட்டுகள் வருகிறது என்றெல்லாம் இருபது வருடங்கள் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் படித்த ஞாபகம் இருக்கிறது இதுவே ஆண் நீர் ஊற்று பெண்ணீர் ஊற்று என்றெல்லாம் என்றெல்லாம் இந்த பூமியிலே உண்டு இந்த பச்சை குயிரை சுச்சுமமாக தன்னுடைய உடலை பச்சை குயிரியாக மாற்றி தன்னுடைய பக்தர்கள் தன்னை வேண்டுபவர்களை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த பச்சை குயிரத்திலே சென்று காப்பாற்றக்கூடிய சக்தியாக செயல்படக்கூடிய தன்மையாக செயல்பட்டவர்கள் தெய்வீகராஜன் என்ற மன்னனும் புத்தன் புத்தன் இந்த புத் புத்தன் என்ற அந்த மகா ரிஷியும் ஆவார்கள் இந்த சக்திகள் எல்லாம் மேல் மேலே பதினாறு பற்களாகவும் கீழே பதினாறு பற்களாகவும் இருக்கின்றன இதுவே என்று பதினாறு என்ற நிலையாக வாழக்கூடிய தன்மையெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் இந்த உடல் கூட்டை விட்டு பிரிந்து விட்டாலும் கூட நாம் இந்த தாவரங்களின் வழியிலே சென்று எந்த ஒரு மரத்தின் தன்மையில் நின்று பல கோடி வாழம் அந்த மரத்தில் நின்று நாம் வாழ முடியும் என்ற உண்மைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆக நாம் இறந்த பிறகு கூட இயக்கத்தில் இயங்காமல் இயக்கத்தில் இயக்க நிலையிலே இந்த பூமியிலேயே செயல்படுகிற நிலையில் தான் சொர்க்கநாதம் என்று சொல்லி மீனாட்சிமன் ஆலயத்திலே சுவாச சந்த பள்ளியறையாக இந்த சொர்க்கநாதனையும் மீனாட்சி அம்மனையும் ஒரே நேரத்திலே பள்ளி அறைக்கு அனுப்புவார்கள் பிறகு அந்த மீனாட்சி ஆலயத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பை வாராக ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஆக மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்திலே இரவிலே இந்த பச்சை நிறம் பல்வேறு நிறங்களாக உள்ளே வெளிப்படக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இருக்கிறது இவையெல்லாம் அந்த ஆலயத்தின் பிம்பசக்தி பூமிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த வராகி என்று சொல்லக்கூடிய சக்தியாக அங்கே மீனாட்சிமன் ஆலயத்தின் மையத்திலே பொட்டாமரை குளத்தை அமைத்து அதை பொட்டாமரை என்று சொல்லி சூரிய சக்தி அங்கே உள்ளே விழுகின்ற தனிமையாக எழுகின்ற தனிமையாக அந்த ஆலயம் மிக அதிசயமிக்க ஆலயமாக பாண்டிய மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மீன் ஆட்சியின் நிலையில் தான் இந்த மீன் நிலையில் தான் கடந்து தான் நம்ம இந்த பூமிக்கு வந்தோம் இந்த மச்சாவதாரம் என்ற நிலையில் தசாவதார நிலையிலே அதற்கான ஆரியோக்கள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த மீன் என்ற தனி தன்மை மகா அவதாரமாக மகா விஷ்ணுவாக எந்த நீர்நிலையிலே விட்டாலும் மிகப்பெரிய உருவத்தை இருக்கின்ற தன்மையாக செயல்பட்டதெல்லாம் நாராயணின் பத்து அவதாரம் கிட்டே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த சூரிய சக்தி சந்திர சக்தி நட்சத்திர சக்தி ஆற்றலே சதயமன்ற நட்சத்திரத்திலே உருவாகி ராஜராஜ சோழன் சூட்சும கோபுரமாக நிலத்திலே விழாத வண்ணம் அந்த கோபுரத்தை கட்டியிருக்கிறான் என்ற உண்மை உணரும் பொழுது அவன் வாராகி வழிபாட்டிலும் ஈடுபட்டான் என்ற நன்மைகள் நமக்கெல்லாம் தெரிய வருகிறது ஆக ஒரு மரங்களின் தாவரங்களின் நிலையிலே மரங்களின் கிளை இலை மரங்களுக்கு ஊடே வருகின்ற அந்த சூரியனை தியானித்து நமக்குள்ளே எழுத்துக்கொண்டு பிறகு அந்த சூரியன் கிளைகளாக வருகின்றார் சந்திர சக்தியை நாம் பிரிந்து வெளிப்படுகின்ற கிளையின் உடல் வருகின்றார் சூரிய கதிரியிலே நம் தியானத்தை விண்ணிலிருந்து மரத்திற்கு ஏற்றி அந்த மரத்திலும் இட விடப்பக்க சுழற்சியாக வெளிவந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த இடப்பக்க சுழற்சியை அந்த கிளைகளின் வழியிலே பெற்று நமக்குள்ளே இந்த வளப்பக்க சுழற்சி சுழல்வதை சுற்றுமாக சுழல்வதை நிறுத்தாமல் அந்த வளப்பக சுழற்சியை நமக்குள்ளே எழுத்துக்கொண்டா இருந்தால் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிந்திர சக்தி சந்திர சக்தி நம் இந்திரியங்களின் சக்தி சந்திர சக்தியாக செயல்பட்டு இந்த பொய் மனம் மெய்மனம் என்ற நிலைகளிலிருந்து விடுபட்டு கடல் சக்தி நமக்குள்ளே உடல் சக்தியாக வேறுபட்டு அதுவே வேர்க்கிழே என்று பிறந்தால் என்று திருவடிகள் வளரக்கூடிய தன்மையாக நமக்குள்ளே செயல்படக்கூடிய தன்மையாக விஜயாக ஊன்றப்பட்டு செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் நாளளவில் இந்த சந்திரநிதி சக்தி வளர்வை தேவையாக வானத்தில் எவ்வாறு வருகிறதோ அந்த தோற்றத்தையே இந்த மரங்களின் மூலம் பின்னால் வரப்போவதை முன்னால் அறிந்து செயல்படக்கூடிய தீர்க்க தரிசனமும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த கிளைகளின் வழியாக எடுத்த அந்த சந்திர சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த கிளைகளின் இழைகளின் வழியாக ஊடுருவக்கூடிய சூரிய ஒளியை மட்டும் நான் ஏற்றுக்கொண்டால் பல்வேறு நட்சத்திர சக்திகளை நாம் காண முடியும் இவ்வாறு அந்த நட்சத்திர சக்தியையும் மரத்திலே எழுகின்ற அந்த இடப்பக்க சுழற்சியிலே நாம் உணர்ந்து அதையே வளப்பக்க சுழற்சியாக நாம் உள்வாங்குகின்ற தன்மையிலே செயல்பட்டால் இது முக்தியான நிலையாக முக்தி தர முக்தி என்று சொல்லக்கூடிய யுக்திக்கு சக்தி தரக்கூடிய நிலையாக பக்தி நிலையிலிருந்து தியான நிலையிலே நாம் செல்லக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தியுடன் நம்மை இணைக்கின்ற பிணைக்கின்ற நிலையாக நமக்குள்ளே செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இதுவே மங்கையர்கள் மாலை வேலையிலே மாடும் கண்டும் திரும்பும் வேலை மஞ்சள் நீரும் கலக்கின்ற வேலையாக வீட்டிலே மஞ்சள் நீரை தெளித்து வழிபட விட்டால் கூட அந்த மஞ்சள் நீரை வீட்டின் மூளைகளாவது செய்தளவு தெளித்து மஞ்சள் பூசி குளித்து விட்டு இந்த தியானத்தை அவர்கள் இந்த சக்தி பிரபஞ்ச சக்தியை தங்களிடம் இருக்கின்ற பிணைக்கின்ற ரகசியத்தை அறிந்து செயல்படுவதானால் எக்சக்தி நிலையையும் நாம் வெல்லலாம் எப்பூவின் மனமும் இப்பூவில் பெறலாம் என்ற கூடிய மனோரஞ்சித பூவாக நாம் மாறி இந்த உலகத்திலே எல்லா விதமான செல்வங்களையும் நாம் பெற்று 
இந்த உலகத்திற்கும் பயன்படக்கூடிய தன்மையாக இருவன் கொடுத்த பணம் இது நாம் பெற்ற பணம் கிடையாது இதை நமக்கு தகுதியினவர்களுக்கு உதவி செய்வோம் வறியவர்களுக்கு முன்பு நாம் முத்துக்களை எரிய வேண்டாம் என்ற நிலையிலே நாம் செயல்பட்டு இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் முத்தாக நல்முத்தாக செயல்பட்டு நல்ல பல நிலைகளை அடையக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் இந்த நிலைகளின் மூலம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இவ்வாறு செயல்படும் பொழுது சில நேரங்களில் நமக்குள்ளே பரவசம் வந்துவிட்டால் தொடர்ந்து இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டாம் இந்த தியானத்தை எடுக்கும் பொழுது உடல் நமக்குள்ளே ஒரு உஷ்ண சக்தியாக மாறிவிட்டால் அந்த கரு உஷ்ணம் என்ற கிருஷ்ண சக்தியை மாற்றிக்கொள்வதற்கு நாம் விளக்கெண்ணெயை நமது இரண்டு கால் பெருவர்களிலும் தடவி இரண்டு கைவிரல் பெருவர்களிலும் அதையே மசாஜ் செய்து தொப்புள் குடியிலும் அந்த விளக்கெண்ணையை வைத்துக் கொண்டால் இந்த இந்த குளிர்ச்சியான தன்மை நமக்குள்ளே உருவாகக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இந்த நிலைகளிலே நமது உடல் குளிந்து போகக்கூடிய நிலையாக மாறிவிட்டால் இதே நிலையிலே வேப்பெண்ணெயை நம்ம இந்த ஐந்து புள்ளிகளிலும் தடவி கொண்டால் உடலை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கும் ஒரு குரு இருப்பார் இவற்றையெல்லாம் எச்சரிக்கையுடன் செல்வர்களிடையே நிலை இருக்கிறது இந்த சூரியனை அதிக நேரம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் முதலில் சில வினாடிகள் பார்க்க பழகுங்கள் பிறகு அதிக நிமிடங்கள் ஆக்குங்கள் அதிகமான நிலையிலே பார்க்குவது தவறானது கண்களுக்கு கேடானது என்ற நிலையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கண்ணுக்கு ஒரு கண்ணாடி அழிந்து கொண்ட கொண்டு கூட இந்த சூரியனை பார்க்கலாம் ஆனால் மரங்களில் கிளைகளின் கூட வரக்கூடிய சந்தையினை பார்க்கும் பொழுது இந்த கண்ணாடி தேவையிராது என்று தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தனி தாவர உடலாக இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் மாமரம் என்ற நிலையாக சூரபத்மன் மாறிய பொழுது தான் அவன் சேவலாக மயிலாக மாறி முருகனென்றும் அடைக்கலமானான் ஆக இந்த இறைவன் என்ற தன்மையை நாம் அடைவதற்கு மரம் உதவியாக இருக்கிறது இந்த இம் என்பது பூமி சக்தியாக வயிற்றிலே செல்வடக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த பூமியில் ரம் என்பது நிலத்திற்கான மந்திரமாக இருக்கிறது அதுவே நமது உடலிலே சுண்டுவரலாக இருக்கிறது இந்த நிலத்திற்கு அதுவேயான அந்த சுண்டுவரல் தடையிலே கால்கள் படாமல் தூக்கி இருந்தால் அவர்களுக்குள்ளே இந்த மகா சக்தியெல்லாம் ஏற்கனவே வந்துவிட்டது ஆனாலும் எந்த ஒரு குழாயும் வேகமாக தண்ணீர் வந்தால் அதை டம்ளரிலே பிடித்து அருந்த முடியாது என்ற நிலைகளில்தான் அவர்கள் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு லட்சம் பேர்களின் ஜாதகளையும் கைரைகளையும் மாற இந்த நிலையிலே அவர்களுக்குள்ளே எல்லாமே மிக வீரியமாக செயல்படும் அது எண்ணங்களின் தாக்கமாக இருந்தாலும் சரி உடலில் இருக்கின்ற வண்ணங்களின் தாக்கமாக இருந்தாலும் சரி அது சுவாசமாக இருந்தாலும் சரி அதுவே பேச்சாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மிக வன்மையான நிலையில் செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அதை மென்மைப்படுத்துவதற்கு எங்கென்ன நம்மளை என்று சொல்லக்கூடிய மெல்லின எழுத்துக்களை அவர்கள் அடையாளம் கொண்டு தினசரி அவர்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய இருக்கத்தன்மையை இலக்கத்தன்மையாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு படியறைகளிலே குளித்து வந்தால் அவர்களுக்கும் பல நல்ல நிலைகள் கிடைக்கக்கூடிய தன்மையாக இந்த நிலைகள் வரும் என்ற தன்மையிலே நாம் சொல்லி இந்த ரம் என்பது தான் பூமியின் அதிர்வாக இருக்கிறது பூமிக்கான மந்திரமாக இருக்கிறது இதுவே யம் என்று சொல்லக்கூடிய இதுவே யம் என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்பு சக்தியில் சேரும் பொழுது இது ரம்யமாக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது உஷ்ணத்தை உஷ்ணம் எடுக்கின்ற தன்மையிலே இந்த நிலத்திலே உஷ்ண சக்தி படும் பொழுது அந்த நிலம் இருக்கத்தன்மையிலேருந்து இலக்கத்தன்மைக்கு மாறக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் என்ற உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம் இதை நாம் சொல்லியதெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்து உங்களுக்கு என்று ஒரு குரு இருப்பார் அந்த குருவின் நிலையிலே அருகாமையிலே வைத்து கொண்டு கண்களுக்கு பாதுகாப்பு கண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் இந்த நிலையிலே செயல்படுத்தும் பொழுது நமது இரண்டு கையிலும் பிறகு கெண்களை வைக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு முக்கோணம் உருவாகிறது இந்த முக்கோண சக்தி நமது உடலிலே தேவையற்ற சக்தி எல்லாம் விளக்கி நல்லவற்றை உட்புகின்ற தன்மையாக நமது கழுத்து பகுதி இரண்டும் பின்பாகமாக மாறி உடலுக்குள்ளே உள்வாங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் நம்முடைய கூர்மனை வெளியே சென்று ஆண்பாகமாக மாறி ஒன்று உறிஞ்சுகின்ற தன்மையாகவும் ஒன்று உருகின்ற தன்மையாகவும் இந்த உடலை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இந்த தியானத்தை எகிப்து தேசத்திலே வேறு விதத்திலே செய்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது பிரமிடுகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அங்கே இடது கை தோள்பட்டையை வலது தோளின் மீதும் வலது கை தோள்பட்டையை இடது இடது தோளில் வைத்து கொண்டு வீட்டிலே கூட அந்த நிலையை செயல்படுத்துவார்கள் அவர்கள் இல்லங்களுக்குள்ளே அந்த சூரிய சக்தி எப்பொழுதும் செயல்படுகின்ற விதமாக அவர்கள் இல்லங்களுடைய தலைவாயிலே நிலை பிடிக்கும் மேலே சூரியன் படம் இல்லாத வீடுகளே கிடையாது ஆக இவ்வாறு அந்த சூரிய சக்தியாகவே அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இந்த சூரியனின் பெயருடைய நிலையிலே மன்னர்களுக்கு பெயர்க்கும் பாரோ மன்னர்கள் என்று நினைக்கிறேன் சரியாக எனக்கு ஞாபகத்தை கொள்வதில்லை அந்த சூரியனை பெயர் கொண்ட நிலையில் தான் அந்த மன்னர்களின் செயல்பாடு இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு சூரிய ஆலயம் கூட ஆதி காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டது பின்னாளில் அந்த சூரிய ஆலயம் அனைவருக்கும் நன்மைகளை செய்வதாக இருப்பதால் யாரும் மந்திரவாதிகள் தந்திரவாதிகளை தேடி போகவில்லை என்ற காரணத்தால் 
அந்த சூரிய கோவில் இடைவெளிக்குள்ளே இருக்கிறது இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் பரிதி என்ற ஒரு சொல் சூரியனை குறிக்கக்கூடிய சொல் இந்த பரி என்றால் குதிரை என்ற பொருள் தீ என்பது அக்னிக்குரிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த யுத்த என்ற தலைப்பகுதியிலே சக்தி வெளியாவது தீ என்ற தன்மையிலே வெளிப்படுத்துவது தன்மையாக இருக்கிறது இதுவே ஈர் என்ற நாதமாக்கி உகாரம் என்ற இதய பகுதி சூரிய கைகளை இருக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் ஆக வலது பக்க கைவரலை இடது கோவிலே வைக்கும் பொழுது சுவாச சக்தி அல்லது காற்று சக்தி செயல்படுகிறது இடது பக்க கையை வலது பகுதியில் வைக்கும் பொழுது இதய பகுதி சூரியனுடைய சக்தியை தானாகவே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இவையெல்லாம் வெகிச்சி தேசத்திலே சூரியனை தங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீர்ப்பிரிகளை அமைத்து அந்த சூரியனுடைய நிலையை பார்க்கும் பொழுது அவர்களே இவ்வாறு செயல்பட்டு தங்கள் உடல்நிலையிலே இந்த சக்தியை பெற்றதனால் தான் பிரமிடி எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என்பதெல்லாம் இன்றும் ராஜ ரகசியங்களாக இருக்கின்றன மக சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களாக அவர்கள் அனைவரும் மகத்தான ஞானம் பெற்ற மனிதர்களாக தங்கள் உடலிலே பிரபஞ்ச சக்தியை ஏற்கக்கூடிய தன்மைகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்ற உண்மைகளெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்தால் சந்திக்கலாம் ஆக மனிதன் புலியாக மாறக்கூடிய தன்மையை எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலே கற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட உண்மைகள் எல்லாம் தாண்டிக்குடி பகுதிகளும் வந்தது இந்த தாண்டி என்ற இனம் காஷ்மீரத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த காஷ்மீரி பகுதியில் இந்த மா மக்கள் குடிபெயர்ந்து தான் இந்த தாண்டிக்குடி பகுதிக்கு வந்தார்கள் என்றெல்லாம் பல்வேறு நிலையில் ஈஸ்வர மகிழ்ச்சி நவபாசனம் ஒரு அறிமுகம் என்ற நூலிலே எமக்கு வெளிப்படுத்தி அவற்றையெல்லாம் உலகத்திற்காக பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் இந்த உயிர் சூழ்நிலை உயிர் சக்தியை எவ்வாறு உயிர் விபதியாக மாற்றிக்கொள்வது எவ்வாறு உயிர் தீபமாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது என்பது போன்ற நூல் என்பதற்கான நூலும் கூட இப்பொழுது வரி வெளி வெளிவர வைக்கிறது இந்த நூல் வெளிவந்த பிறகு மந்திரமாவது நீர் தந்திரமாவது நீர் என்ற பாடலுக்கான விளக்கமும் அதற்கான சூற்றுமையிலும் இந்த உலகத்திலே நிச்சயமாக செயல்படும் என்று அறிவிக்கிறோம் தெரிவிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சூரியனுக்கு வெற்றி சந்திரனுக்கு வெற்றி அவிட்டம் நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி சதயம் நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி ராஜராஜ சோழனுக்கு வெற்றி தஞ்சை பிரதீசர் கோவிலுக்கு வெற்றி குபேரனுக்கு வெற்றி பிரமனுக்கு வெற்றி ராவணனுக்கு வெற்றி சீதை என்ற அந்த அக்னி நிலைக்கு வெற்றி 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 விக்கெட்டும் வெற்றி திசையிட்டும் வெற்றி அஷ்ட கணங்களுக்கு வெற்றி அஷ்டகோண மகிழ்ச்சிக்கு வெற்றி நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க 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 குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி சித்தர்கள் தரிசனம் டாக்டர் பாபாஜி மா மகிழ்ச்சி ஈஸ்வரப்பட்டது ஆக இந்த சூரிய சந்திர நட்சத்திரத்தின் தன்மைகளை நமக்குள்ளே பெற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொண்டு நல்ல பல நிலைகளை அடைவதற்காகத்தான்